నేనేం చెప్పాను ఆ రోజు ఎన్ని లక్షలు చూసి నీరు వచ్చావు నీరు వచ్చింది ఆ రోజు నేను కంటితో వచ్చాను ఆ రోజు సెక్రటరీ గారికి వచ్చాను దాంతో పాటు కరకట్టుకు వచ్చాను వాటితో పాటు ఆ ప్రాంతం అంత వచ్చి చూశాను ముంబై పని పరిస్థితి వచ్చింది ఆ రోజు పరిస్థితులు వచ్చాయి ఆ కరకట్టు పని ఇల్లు చూశాను సెక్రటరీ చూశాను నీరు వచ్చి కొంత వరకు వచ్చిన వచ్చింది అదే పది లక్షల కృషి ఇచ్చినంత ముందు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చిన పరిస్థితులు అయితే వచ్చి ఉంటే పది లక్షల తొంభై వేల కృషి ఇచ్చిన నీరు వచ్చింది వచ్చి ఉంటే ఎలా ఉండేది అని చెప్పి చెప్పాను దానికి వచ్చి ఇంకా ఇవాళ ఎవరు అంటున్నారు విజయవాడ మునిగిపోతానంట అప్పుడు వస్తాను విజయవాడకి ఈ ప్రాంతానికి చూసుకుంటే ఏది అయితే విజయవాడ పట్నం మీకు పై ప్రాంతం ఉందా ఇది దిగువ ప్రాంతం ఉంది లేకపోతే రాజధాని ప్రాంతం వచ్చి దిగువ ప్రాంతం ఉందా చెప్పండి మామూలు భౌగోళికంగా చెప్తా చూసి చూస్తే మనకు అనిపించదు కదా ఈ ప్రాంతం వచ్చి మనం మనం ఇప్పుడు ప్రశ్న పెడుతున్న ప్రాంతం వచ్చి దిగువ ప్రాంతమా లేదా విజయవాడ పట్నం వచ్చి మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఉన్నా అది కానీ లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్ కానీ అది దిగువ ప్రాంతం చెప్పండి వినండి అని సుజా చౌదరి చెప్తాడు చుక్కాలు మార్చినట్టు వచ్చి మీరు ఇది రాజధాని మార్చలేదు అని చదువుతాడని చెప్తాడు ఆయన సుజా చౌదరి గారు చొక్కాలు మార్చినట్టు పార్టీని మార్చడం అంత ఈజీగా కాదు మాకు తెలుసు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటే అదే మాట్లాడతాడు ఈయన ఈయన కూడా ఎందుకంటే ఇంకా ఆ వాసనలు ఆ పరిస్థితులు ఆ పరిచయాలు అవన్నీ కూడా ఇంకా పోలే ఆయనకి ఇష్యూ లేదు అంటే స్ట్రైట్ గా ఇంతకుముందు అంటే నువ్వు ప్రాంతీయ పార్టీకి సంబంధించి ఒక మేనేజ్మెంట్ పార్టీలో ఆ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే ఏ కలెక్ట్ కాదు కదా ఓ భారతీయ ఇండియా పార్టీ ఓ దేశానికి పరిపు వస్తుంది పార్టీ ఓ భారతీయ మాది మాట్లాడాలి దేనికోసం నేను వచ్చి భూములు వచ్చి నేను వచ్చి ఇక్కడ నా దగ్గర భూములు లేవు దమ్ముంటే ఛాలెంజ్ ఉంటే బజాజ్ ఛానల్ వచ్చి ఛాలెంజ్ చేస్తానని చెప్పండి అంటున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు అన్నారా నేను చెప్పండి అన్నారా ఇవాళ కూడా అన్నారా ఏంటి నేను మాట్లాడుతుంది ఏదో ఇది కాదు మాట్లాడుతుంది మీరు ఏ విషయాన్ని కూడా నేను వచ్చి ఒక మాట మాట్లాడి దాన్ని సిల్లీగా దాని ఏదో జోకీగా నేను ఎప్పుడు కూడా తీసుకోను లేకపోతే ఊరు కూడా ఒక తప్పు మాట్లాడితే దాన్ని సర్దుకొని ఇందా మాట్లాడింది సర్దుకుంటాను కాదు అని చెప్తాను నేను సుదీర్ఘమైన రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఒక బాధ్యత గల ఉన్నవాళ్ళు ఈ బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో బాధ్యత వ్యక్తిగా మాట్లా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఆయన ఏం చెప్పారండి నేను కానీ నా కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఒక్క సెంటు ఒక ఎకరం పోని ఒక ఎకరం ఒక సెంటు అన్నారు జితిన్ కుమార్ ఎంపీ గారి కజిన్ గ్రీన్ టెక్ కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆ కంపెనీ ఈయనకు ఉన్న కంపెనీలో నూట ఇరవై కంపెనీ ఇవి సుజనా చౌదరి గారికి ఉన్న మొత్తం కంపెనీలు నూట ఇరవై అందులో ఒక కంపెనీలో లేకపోతే ఎన్ని కంపెనీలు ఉండే పేరు ఇంకా తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి అది కూడా చెప్పమని చెప్తాను ఆయన పేరు మీద నూట పది ఎకరాలు చంద్రంపాడు మండలం గుడిమెట్ల గ్రామంలో ఉంది కళింగ గ్రీన్ టెక్ పేరుతో ఇది వాస్తవం కాదా ఈ వచ్చి చంద్రంపాడు మండలం చంద్రంపాడు చంద్రలపాడు మండలం గుడిమెట్ల గ్రామం చంద్రలపాడు మండలం గుడిమెట్ల గ్రామం నూట పది ఎకరాలు ఎంపీ గారి కజిన్ ఆయన డైరెక్టర్ ఆ కంపెనీలో డైరెక్టర్ ఉన్న ఆయన ఉన్న నూట ఇరవై కంపెనీలో ఇది ఒక ఇది ఒకటి మరి మీరు అదే నూట ఇరవై కంపెనీలు ఎక్కడండి మేమే ఎక్కడ తీయలేదు ఆయన మీద ఉన్న ఈ ఈడీ ఇచ్చిన ఆ లిస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లిస్ట్ లో అఫీషియల్ గా ఏం ట్రై చదువు లేదంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన నిర్వహిస్తే ఆ నూట ఇరవై ఒకటి ఆయన సోదరు కుమారి కుమార్ కుమార్తె 
ఎలా మంచిది సుకన్య ఆయన సోదరుడు కూతురు కుమార్తె వీర్లపాడు మండలం గోకరాజుపాలెం పద్నాలుగు ఎకరాలు ఈ మత్స్యానికి ఎందుకు అయితే నిలబడండి గోకరాజుపాలెం గోకరాజుపాలెం వీర్లపాడు మండలం పద్నాలుగు ఎకరాలు ఎలా మంచిది ఋషికన్య అమ్మ అప్పా పేరు అమ్మ వాడి పేరు ఋషికన్య వారి తమ్ముడు కూతురు ఇవి మర్చడానికి ఇవి ఒక ఎకరాలు ఎకరాలు నేను చెప్పాను నోట నోట రూపాయ ఎకరాలు చెప్పాను ఏం చెప్పి వస్తానికి ఏమడుగుతారండి మీరు ఎందుకంత తొందరపోతున్నారు భయం ఎవరు కాని ఎందుకంత తొందర ఎందుకు అది అంత ఆతృతుంది మీకేమైనా నాకు అర్థం అవ్వలేదు కొద్దిసేపు నాకు సమయం వచ్చు కదా నేను మీ గురించి వచ్చాను కదా దూరం నేనే మిమ్మల్ని పిలిపించుకోలేదు కదా వచ్చేప్పుడు మిమ్మల్ని పూర్తిగా మీరు అడిగిన పేసిన సమాధానం చెప్పి వెళ్తాను కదా నేను నేను తొందర పెళ్లి లేచి పెడిపోను కదా అలవాటు లేదు కదా విషయంలో నాకు ఎందుకు చెప్పామంటే ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఇది ఒక దీని ఒక దీని ఆస్తా పెట్టుకుని ఏ రకంగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వ దయాన్ని ఏ రకంగా దొరుకుతుండాలి అనడానికి మనం ఈ క్యాపిటల్ రీజన్ని పెట్టారు పెట్టి పెట్టి పెట్టారు ఓకే చంద్రవాడి వీయంకి వీయంకి ఐదు వందల ఎకరాలు భూమిని వచ్చి ఏపీఐసి ద్వారా ఇండస్ట్రీస్కి ఇచ్చారు పాపం దీనికే అద్దెకి ఇచ్చారు ఇండస్ట్రీస్ ఇచ్చారు ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కడిస్తామండి మనం భూమి ఏ ప్రాంతాలు ఇస్తాం మనం ఇండస్ట్రీ పెట్టే ప్రాంతం మధ్య ప్రాంతం ఆ ప్రాంతాల్లో ఇస్తాం ఇండస్ట్రీస్ పర్పస్ మధ్య ఐదు వందల ఎకరాలు ఎకరా ఎకరం ఒక ఎకరం లక్ష రూపాయలు లక్ష రూపాయలకి నాలుగు వందల తొంభై మూడు ఎకరాలు ఇచ్చారు ఇదే జీవన స్థలం ఎందుకు మీకు ఇదని వీబీసీ కంపెనీ రామారావు ఎంఎస్ ఎంఎస్ బి రామారావు లక్ష రూపాయలు ఎక్కడ ఇచ్చారా ఇచ్చి ఇచ్చిన తర్వాత ముందు బిలిచి ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి క్యాపిటల్ రేజర్లో కలిపారు ఇది ప్రభుత్వ భూమిని ఇచ్చి ప్రయాసం ఇంకా సొంతాలు ఉన్నాయి అవి కాదు సరిపోదు ఇంకా ప్రభుత్వం ఏమి ఇంకా ఐదు వందల ఎకరాలు దేనికి ఇండస్ట్రీ పట్టు వస్తే ఎపిఎస్ నుంచి ఇచ్చి జగన్ పెరుమనలో జయంతిపురం అనే గ్రామంలో ఇది దీన్నే అంటే చంద్రబాబు గారు లోకేష్ గారు చెప్తున్నాం ఇది వాళ్ళు వంద మాట వాళ్ళు చెప్తున్నా అండి రోజు మాట్లాడుతున్నారు కదా ఏమంటే పెద్ద పెద్ద అంటారు అవినీతి ఉంటే నువ్వు కొంచెం నువ్వు చూపిస్తా వెయిట్ 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 ఎందుకు తగ్గరా మా మా బ్రదర్ వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చి అది ఇది అడిగినట్టు ఉన్నా వెయిట్ 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 మీరు చెప్తాను ఎందుకంత ఇక ప్రభుత్వం వచ్చి నిన్నారా నువ్వు రోజు అవ్వలేదు చేస్తాము జరుగుతున్నాయి అన్ని కూడా జరుగుతున్నాయి ఎవరైనా అన్నం తిన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రభుత్వం తిన్న వాళ్ళు అధ్యయన తిన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఐదు వందల ఎకరాలు వచ్చి ఎకరం వెయ్యి రూపాయలు లెక్కని సారీ ఎకరం లక్ష రూపాయలు లెక్కని సొంత ఇంట్లో వాళ్ళకి వచ్చి ఇచ్చుకొని దాన్ని మళ్ళీ క్యాపిటల్ రీజన్ తగ్గుకోవడం అనేది ఈ రాజకీయాలు అన్ని జరిగిందండి దీని ఏమంటే ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అంటావా కిట్సో కాంటావా దీనికి ఏ పర్సన్ లాంగ్వేజ్ నాకైతే ఇలాంటి పదాలు తెలియదు చెప్పండి ప్రజలు వినండి మీ పేరు చూస్తున్న రాష్ట్ర ప్రజానే కానీ చూడమని చెప్తున్నాం అందుకే నేను చెప్పాను ఏం చెప్పాను రాష్ట్ర రాజధాని ఒక ప్రాంతానికో ఒక సామాజిక వర్గానికో మా సొంతానికో 
నాయకులు కొంటానికో కాదు రాష్ట్ర రాజధాని ఐదు కోట్ల ప్రజాని కానిది రాష్ట్రం ప్రతి పదమూడు జిల్లాల తాలూకు సంబంధించినది అది మా ముఖ్యమంత్రి తాలూకు ఆలోచన అని చెప్పి చెప్పాను అమ్మాలు ఏంటో ఊరుగా చొక్క చింపించుకుని పోతే అన్నారు మీరు వచ్చి నా ఇంకెవరు అంటారు నేను నా భూమిని ఇచ్చేస్తాను నా ఇంట్లో ఇచ్చి ఇచ్చేస్తాను ఏది ఇచ్చేస్తారు ఇచ్చిన చెప్పింది గత పాత ముఖ్యమంత్రి గారు వీయంకుడు వీయంకుడు చెప్పింది కదా నేను మన పేర్లు చెప్పాలి మీకు మీకు చెప్తే కానీ మీకు ఆ మసాలా మిర్చి అది అది కాదు మీకు మా పేరు నా పేరు మా నోటితో చెప్పించాలి మీరు మా నోటితో చెప్పేది మాది పసి పేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీయంకుడు వీయంకుడు చెప్పారు ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పేది ఇంకోటి చెప్పిదా ఇంకోటి చెప్పిదా ఇంకోటి చెప్పిదా చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకున్నారు కదా మాజీ మంత్రి గారు ప్రస్తుత శాసనసభ శాసన మండలి సభ్యుడు రెడీ ఆయన తోడోడు తండ్రి ఎంఎస్పి రామారావు గారు అని తోడోడు తండ్రి దాని సరిపోతారని ఏమంటే ఇంకా ఈ జీవోలు కంటా ఇంకా మీకేం కావాలి చెప్పండి గ్రూపు ఈ ఉన్నాయి చెప్పిన జితిన్ కుమార్ ఈ ఎందుకంటే ఆ కంపెనీలో డైరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇంకేంటి కాదు చెప్పండి ఊరికే వచ్చి మంచిగా మీరు చెప్పండి మీ చొక్కలు చెప్పేస్తే వాటి మేము అంటే అండి ఎక్కడ ఏంటిది దీన్ని కుస్తీ పోటీలో మల యుద్ధాలు ఇదేమైనా ఇదో ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం బాధ్యతలు ప్రభుత్వం నడుపుతున్నారు ఈ సందర్భంలో ఎన్నో గుర్తింపు ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నో కుంభకోణాలతో ఇరికిపోయి చేసిన ఈ పరిస్థితుల్లో నుంచి దాన్ని అన్ని బయటపడి తీయాలంటే ఎంత సమయం కావాలి ఎంత సమయం కావాలి సమయం కావాలి సమయం కావాలి సమయం కావాలి ఊరికి మీరు మాట్లాడుతుంటుంటే ఏంటంటే ఆతు చేసి ఏదో కలబలి చేసి చేసేద్దామని మాట్లాడతారు మాట్లాడితే పాప పక్కన మా అయితే వచ్చేసి లేకపోతే ఎవరు ఆయన పెట్టు నుంచి మాట్లాడతాడు లేదా పక్కన ఆయన ఉమ్మ మాట్లాడతాడు లేదా పొలాలరావు మాట్లాడతాడు లేదా పదాశ్వనాథ్ గారు మాట్లాడతారు వీళ్ళందరూ మాట్లాడతారు వీళ్ళు మాట్లాడతారు 